എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ് പത്തൊമ്പതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ പാർട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ മലയാള മീഡിയത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും ഒരുമിച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നേർപ്പിച്ച സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനിയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആർ മിക്സ് ടുഗതർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഒരു ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെ സ്വഭാവമില്ലാതെ നമുക്ക് നിർവീര്യമായൊരു വസ്തുവാണ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം അതായത് വെൻ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ആർ മിക്സ് ദർ ആസിഡിക് ആൻഡ് ആൽക്കലൈ നേച്ചേഴ്സ് ആർ ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അതായത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ആ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജലവും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സോൾട്ടും ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം അതായത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ലവണവും ജലവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനമാണ് നിർവീകരണം അതായത് ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കലി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലവണവും ഉണ്ടാകും ജലവും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമാണ് അവ രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന ലവണവും ജലവുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഗീസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത മണ്ണ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പിളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം എന്താണ് നമുക്കൊരു എട്ട് സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിളിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ടിന് എട്ട് മൂന്ന് പത്ത് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഏഴാമത്തെ സാമ്പിളിന് പന്ത്രണ്ടും എട്ടാമത്തെ സാമ്പിളിന് അഞ്ചും അപ്പോൾ പി എച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന നിഗമനം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി നോക്കാം സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് വിച്ച് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എബൌട്ട് ദീസ് സാമ്പിൾസ് ഇപ്പം ഈ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ആസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ എയ്റ്റ് സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം എന്താണ് സെവൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഈ സെവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇനി എന്താണ് സെവനിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ അസഡിക്കും സെവനിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കും ആണ് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഫോർ
ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ഇത്രയും സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏഴിൽ താഴെയാണ് അതായത് ആ വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് ഇത്രയും സാമ്പിളുകളുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏഴിന് മുകളിലാണ് അതായത് ആ വസ്തു ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം പ്രവർത്തനം മൂന്ന് നിർവീകരണം നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് പ്രിപ്പയർ എർ നോട്ട് എന്താണ് നിർവീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം whenever we eat something the food molecules are decomposed by microorganisms present in the mouth which further result in the formation of acid namkare nammal endengil vasu kaikkumbo bhakshanam kaikkumbo nammada vaayil ekke endenne sookshma jeevigal undu aa sookshma jeevigalde pravartana phalamayitte nammada vaayil endenne formation undavunnund acid inde formation undavunnund this is uh, this acid is responsible for tooth decay nammada pallugalde decay naashathine endana ee acid kaaranamagum appo adinu nammal help cheyyunnad aarana idu decay nu protect അതെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ന്യൂട്രലൈസ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡിന്റെ ഇഫക്റ്റിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ദെൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്ലാന്റ്സ് ടെൻ ടു ഗ്രോ ഇൻ സോയിൽ ദാറ്റ് ആർ വെരി പർട്ടിക്കുലർ പി എച്ച് റേഞ്ച് അതായത് ചെടികൾ വളരുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പി എച്ച് റേഞ്ചിലാണ് ഇഫ് ദ പി എച്ച് of the uh, soil is acidic then we cannot grow plants in that soil appa soil endana acidic aanu nammal manninde ph nokki kaina appa ad acidic aanengil adile chedigal valarilla appa adine endu cheyanam namukku neutral aakkan vendi nammal endu cheyum in order to grow plants in this type of soil we have to add a basic compound such as limestone powdered lime and ashes of burnt wood in the soil appa nammal endu cheyum aa soil de acidity maatan vendi adilekku ചുണാമ്പുകളിലും അതുപോലെ എന്താ ലൈം പൊടിച്ചതും പിന്നെ എന്താ ചാരം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി മാറ്റും വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഈസ് യൂസ് ടു ക്യുവർ ബീ സ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ അസഡിക് ഇൻ നേച്ചർ നമുക്കെന്താണ് ബീൻ്റെ സ്റ്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇത് തേനീച്ച കുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉറുമ്പ് കടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് Our hairs get rough after applying shampoo and again turn silky after we add conditioner. We use the shampoo to use the hair to get rough. But the conditioner is used to use the hair to get rough. That's why it is shiny and smooth. That's why it is smooth. This is because our shampoo is basic in nature and conditioner is acidic in nature. That's why it neutralizes the effect of shampoo. അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഷാംബൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് നേച്ചറും കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് അസഡിക് നേച്ചറും ആണ് അപ്പം അത് രണ്ട് തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എന്താവും അവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ദെൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻഡാസിഡ് ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡാസിഡ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനും ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ പ്രയോജിതത്തിൽ നിർവീകരണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വായിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളാൽ ഭക്ഷ്യതന്മാത്രകൾ വിഘടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ആസിഡിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് കാരണമാകും അപ്പം നമ്മുടെ വായിൽ എന്തിന് എന്തിനുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആസിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണത് നിർവീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആസിഡ് പല്ലുകൾ നശിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ ആസിഡിൻ്റെ പ്രഭാ പ്രഭാവം നിർവീര്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കാരണം അവ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതും ആസിഡിൻ്റെ പ്രഭാവത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതുമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ പ്രത്യേക പി എച്ച് പരിധിയുള്ള മണ്ണിൽ സസ്യങ്ങൾ നന്നായി വളരും പക്ഷേ മണ്ണിൻ്റെ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആസിഡി ആസിഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് മണ്ണിൽ സസ്യങ്ങളെ വളർത്താൻ പ്രയാസമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മണ്ണിൽ നമുക്ക് സസ്യങ്ങളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പൊടിച്ച കുമ്മായം വിറകിൻ്റെ ചാരം എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി നോക്കിക്കേ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് തേനീച്ച കുത്തുകളും ഉറു
അണ്ടാസിഡ് ടാബ്ലറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് വഴി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സയൻസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദിയും മാത്സും എല്ലാ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്